A quick recap, kita dah settle sebelum ni domain bakteria, domain archaea dan domain eukarya tapi bawah domain eukarya kita baru cover satu kingdom which is kingdom protista. So untuk video kali ni kita pergi kepada the second kingdom which is kingdom fungi. Under kingdom fungi, kita ada tiga learning outcome. So the first one state the unique characteristic of fungi. The second one, state the classification of fungi, phyla, based on spore bearing structure. Okay, kita akan tengok tiga phylum bawah kingdom fungi. Uh, berdasarkan apa dia ni dikelaskan berdasarkan dia punya spore bearing structure. Spore bearing structure adalah structure yang akan produce spore. Okay, uh, so kita ada tiga phyla. So the first phylum adalah phylum zygomycota. Spesiesnya adalah Rhizopus species. The second phylum adalah phylum Ascomycota. Spesiesnya adalah Penicillium species. The last one adalah phylum Basidiomycota. Spesiesnya Agaricus species. As usual, saya nak tekankan dekat sini, tak semua species kita akan include dalam syllabus. Okay, kita hanya pick beberapa species sahaja untuk kita explain lebih. Okay. And then kalau kita tengok learning outcome B ni, dia punya words adalah state dekat sini. Uh, tapi kalau kita state saja tak berapa faham lah. Kita akan cuba explain a little bit untuk kita fahamkan. Okay. And the last one kita nak tengok apa kepentingan fungi tersebut lah. Uh, dari segi kebaikan dia dan juga dari segi dia punya keburukan. Uh, so antaranya sebagai decomposer as a symbion, pathogens. And then commercial importance in food production dan juga in pharmaceutical. Ha, contohnya, kita nak produce antibiotic penicillin. Video kali ni kita fokus pada unique characteristic of fungi dulu. The first unique character kita kata dia adalah eukaryotes. So, dia ada true nucleus. And then mostly are multicellular. Cuma yeast sahaja yang unicellular. Okay. And then mode of nutrition dia adalah heterotrophic. Lebih tepat lagi adalah saprophytic dan juga parasitic. Okay. So saprophytic ni kita dah explain daripada subtopik 1.1 lagi. Which is bermaksud cells of the fungi akan release extra cellular enzyme on decaying material. And then dia akan digest the decaying material secara extracellular. Okay. And then dia akan absorb the digested food material. Okay. Sebagai dia punya nutrient. And then some of the fungi adalah parasitic. Uh, so dia akan infect another organism. And then dia akan dapat benefit daripada organism yang dia infect. Ha, tapi organism yang dia infect pula tak dapat apa-apa benefit daripada fungi tapi dia dapat bad effect. Okay? Ha, so itu adalah parasite lah. Ciri-ciri parasite. Ha, so contohnya adalah boleh menyebabkan yeast infection. Yang ni laki perempuan boleh tapi commonly kalau yeast infection kalau perempuan adalah pada vagina. Okay? Ada yeast infection. And then uh, kita boleh dapat athlete's food. Uh, yang ni selalunya kalau lelaki lah. Okay? Kalau dia rajin bersukan. And then dia punya kasut basah for example. Uh, dia main bola sepak ke. Atau apa-apalah sukan yang menyebabkan peluh yang banyak. And then dia punya stokin dan kasut basah. And then dia tak keringkan dulu. Uh, sebelum nak pakai untuk the next game ataupun apa. And then boleh menyebabkan jangkitan kulat lah dekat situ. Uh, so benda ni dia kena repeatedly occur. Okay? Baru dapat jangkitan kulat. Uh, that's why kalau kasut dah kotor atau basah. Basuh dan keringkan. Baru pakai balik. Okay? Tidak pakai kasut lain. And then boleh juga menyebabkan ringworm. Yang ni laki perempuan pun boleh. Okay seterusnya typically adalah non-motile. Okay? Uh, fungi ni... Memang kita katakan dia tidak boleh bergerak lah. Walaupun ada certain-certain fasa pertumbuhan dia, dia boleh bergerak. Tapi most of the time actually dia non-motile. And then sexual reproduction involves cytoplasmic fusion dan juga nuclear fusion. So maksudnya kalau sexual reproduction berlaku, dia akan ada gabungan untuk cytoplasm. Okay, dua cytoplasm bertemu. And then lepas tu baru nukleus pula yang akan bergabung lah. Okay. Nanti kita akan tengok lah. Okay. 
And seterusnya apa lagi unique character of fungi Dia ada fungal body yang kita namakan sebagai hyphae Apa itu hyphae? Hyphae ni adalah long branch and thread like filaments in the body of a fungus So untuk fungal body tu kita akan ada hyphae yang bentuk dia macam berbenang lah Okay And then dia panjang dan juga dia branch. Okay. So dia boleh branching ke serata tempat lah. Tengok kawasan yang dia infect waktu tu. Okay. Kalau dekat roti, kulat roti so dia akan merebak lah ke seluruh roti tersebut. Okay. And then kita ada dua jenis hyphae. Pertama hyphae yang kita katakan septid. Maksudnya cells of the hyphae is divided by septa ataupun septum. Atau common wordsnya adalah cross wall. Cross wall dia tidak sama dengan cell wall. Okay? So, jangan tertukar. Walaupun fungi dia ada cell wall. Okay? So, kita tengok cross wall ni. Kalau kita zoom gambar yang belah kiri bawah ni. So, ini adalah contoh septate hyphae. Maksudnya hyphae dia ni which is a thread like filament ni. Dia ada cross wall ataupun nama lain dia septum atau septa. Which is singular dengan plural. Okay? So, kita kata cross wall lah. So kita boleh nampak setiap sel ni dipisahkan oleh cross wall Maksudnya kita ada individual cell dan juga ada satu nukleus dalam setiap sel Okay boleh nampak eh So setiap sel terpisah oleh cross wall ataupun septum Okay seterusnya jenis hyphae yang kedua adalah aseptic hyphae Ataupun kita panggil sinocytic ataupun sinocytic hyphae. Ha, so, untuk hyphae yang ni dia tidak ada cross wall. Okay. Ha, so, kita nampak dia punya sel adalah multinucleated. Maksudnya, dalam satu sel tu kita boleh ada banyak nukleus. Okay. Ha, kalau kita zoom gambar belah kanan bawah ni. Ha, so, kita tak nampak ada cross wall dekat sini. Dan juga satu sel ni dia boleh ada banyak nukleus. Ha, that's why kita kata multinucleated cell. Okay. Ataupun dengan kata lain, dia kata kat sini. Hyphae are not divided into cells. Ha, so, dia ada satu macam ni je lah. Satu sel. Tidak ada beberapa banyak sel. Okay. Ha, so, boleh... Faham eh? Perbezaan septate dengan aseptic hyphae. Ha, yang ni kena take note lah sebab nanti bila kita belajar tiga faila under kingdom fungi ni ada yang septate hyphae dan ada yang aseptic hyphae. Okay, seterusnya body structure is made up from a mass of interconnecting hyphae called mycelium. Okay, so bila hyphae ni dia dah banyak-banyak-banyak, so a mass of hyphae kita panggil sebagai mycelium atau mycelia. Nanti kita akan tengok structure lah mycelium. Okay, another unique characteristic of fungi adalah kita divide kepada animal-like characters dan juga plant-like characters. Ha, sebab fungi ni dia ada sedikit ciri-ciri animal and then dia ada juga sedikit ciri-ciri plants. Kita tengok ciri-ciri animal dia. Pertama dia adalah heterotrophic. So animals mostly are heterotrophic dan lebih tepat lagi holozoid lah. Okay. Uh, tapi fungi ni dia heterotrophic tapi dia saprophytic dan juga parasitic. And then dia ada cell wall made up of chitin. Okay sebenarnya ada juga animal yang ada cell wall. Contohnya adalah atropods exoskeleton. Okay? Ha, bukannya dalam animal cell tu yang ada cell wall. Animal cell tidak ada cell wall. Ha, tapi untuk atropods dia ada exoskeleton. Maksudnya skeleton yang di luar. Ha, contohnya adalah ha, grasshopper ke, spiders and then kita ada shrimp ataupun kita ada crabs dan sebagainya lah. Uh, yang ada exoskeleton. Uh, so, atropod exoskeleton ni dia made up of chitin. Uh, so, sama macam fungi punya cell wall which is made up of chitin. And then seterusnya, fungi ni dia store dia punya carbohydrate ataupun store dia punya energy ataupun food in terms of glycogen. Uh, sama lah macam animals. Okay, uh, sama lah macam kita human juga. Kita fall under kingdom animalia. Kita simpan kita punya carbohydrate storage as a Glycogen. Okay, settle untuk animal-like character. Kita tengok plant-like character untuk kingdom fungi. Pertama, show alternation of generation. Maksudnya, dekat generation dia kita boleh nampak ada haploid generation dan juga diploid generation. 
Maksudnya kita boleh nampak dia ada pada waktu yang sama. Uh, kalau kita compare dengan human for example, kita tidak ada haploid generation. Uh, so yang kamu nampak semua human yang bergerak atas dunia ni semuanya diploid. Okay. Uh, that's why kita kata kita ni semua diploid generation. Kita ada haploid tapi haploid tu di dalam badan lah dan itu kita tak panggil sebagai generation. Okay boleh faham eh perbezaannya. Uh, so untuk kingdom fungus ni kita boleh nampak dia punya haploid de generation dan juga diploid generation dia in real life. Okay and then seterusnya produce sexual and asexual spores. Okay disebabkan fungi ni dia boleh buat dua-dua types of reproduction. Uh, so dia boleh produce two types of spores. Okay depends on types of reproduction. Uh, so dia ada sexual spores dan juga dia ada asexual spores. Uh, Sama lah macam plant. Uh, nanti kita akan belajar kingdom plantae selepas kingdom fungi. Seterusnya, spores are usually wind disseminated. Uh, so, dia punya spores ni akan disebarkan oleh angin ataupun udara lah. And then spores are produced in a specialized spore bearing structure called sporangium. Okay, spore dihasilkan dalam spore bearing structure. Maksudnya structure yang akan produce spore. Uh, which is kita panggil dekat sini sporangium. Nanti kita akan spesifikkan lah untuk setiap phylum. And then seterusnya spores will germinate and produce no hyphae. Uh, jadi let's say lah spores tu dia jatuh atas tanah yang lembab for example. Uh, daripada spores tu dia akan produce new hyphae. Okay, uh, which is thread like filament ni lah. Okey, seterusnya kita tengok general structure untuk fungi. Yang ni general sahaja, tidak menggambarkan keseluruhan fungi yang ada dekat dunia, okey. So untuk general structure kita bagilah bentuk button mushroom ni, okey, yang selalu kita makan dalam pizza ke pasta dan sebagainya. Okey, untuk general structure untuk fungi, kita divide pada dua. Pertama yang kita nampak dekat bahagian atas permukaan tanah. Dan yang kedua kita tak nampak which is di bawah tanah lah. Okay, bawah permukaan tanah. Uh, so kita tengok dulu apa yang ada bawah tanah. Okay, underground. Uh, so untuk bawah tanah kita akan nampak hyphae. Which is a long branch and thread like filaments that make up the fungus body. So hyphae ni akan represent fungus body lah. Okay, and then hyphae akan branch into a larger mass. Uh, so, a mass of hyphae ni which is yang long and branch ni yang merata-rata tempat ni kita panggil mycelium atau mycelia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, the whole structure yang above ground ni kita panggil sebagai fruiting body. Uh, fruiting body ni adalah parts of the fungi yang kamu boleh nampak, yang kamu boleh petik, okay, guna tangan dan sebagainya dan yang kamu boleh makan. Ha, itulah yang kita namakan sebagai fruiting body. Okay. okay, spores of fungi tu dihasilkan di mana? Kalau untuk fungi yang ni, okay, yang ni sebenarnya under phylum Basidiomycota. Okay, uh, so sebenarnya ada spore yang dihasilkan dekat sini lah. Uh, sebab tu kita tulis kat sini spore bearing structure. Maksudnya structure yang akan produce spore. Okay. And then yang ni yang kita kata tadi, kata kalau spore tu dia land on a tanah yang lembab so dia akan germinate new hyphae. And then daripada satu hyphae tu dia akan germinate lagi menjadilah a mass of hyphae yang kita namakan sebagai mycelium. Okay, and then itu apa yang produce underground lah. Apa yang kita nampak di atas above ground adalah fruiting body which is the reproductive structure that creates spore. Okay, so bahagian atas ni dia akan produce spore lah. Okay. That's all untuk unique characteristic of fungi.